Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Aziza Munir, and um, uh, today we will be talking about a comparative analysis of uh, secondary data with respect to all the information which we have analyzed so far with the respect to collection of data on the primarily basis. Now, uh, when we have uh, developed the research um, um, process, at that time we have figured out that um, in, um, um, in terms of uh, collecting data, we have two streams. One is uh, to initiate a discussion on the basis of the problem which we are going to investigate on um, initial basis, meaning uh, we want to initiate, we want to uh, collect data or we uh, come up with certain kind of collection and integration of responses which have never been investigated, which have never been gone through in the similar settings ever before. So that is something which is a prerequisite of collecting primary data. But uh, now uh, we are moving towards the second portion of uh, uh, the data analysis or collection techniques which are the secondary means of uh, data collection and today we will be analyzing that uh, first of all how uh, we will be and uh, how which areas we basically um, uh, analyze in the um, secondary research what are the uh, components of secondary data collection hum usko ek general overview denge hum primary or secondary data ko ke uh, ko combination mein discuss karenge ki kya uh, major areas hote hain jo ke primary data mein exist karte hain aur secondary mein nahi hote and we will be definitely analyzing the advantages and usages of secondary data as well as the disadvantages of secondary data we will be identifying uh, the criteria for uh, evaluating secondary data that how we can uh, on the basis of specifications on the basis of level of errors concurrency or uh, uh, object orientation uh, nature and dependability how we can um, describe or we, how we can evaluate the secondary data so that is something which is also the stream of discussion for today's lecture then we will be analyzing as well the classification of secondary data in terms of its traditional and modernized perspectives that um, how this uh, uh, data is basically uh, scrutinized towards the uh, given situation or towards the given problem of understanding. We will be analyzing the internal secondary data as well as the external secondary data both. When we talk secondary data or about those pieces of information that have been collected before, that have been addressed before, and we are matching them with our area of understanding. We are collecting, collect, combine, integrate with our area of discussion, with our understanding in uh, another setting. So this is not say, for example, we have taken from the census data, and from the census data we have taken, for example, we have dependency rates of check, which we will get from the census se, uh, support from the census data, that we have not overall generally dependency rate calculate karne ke, uh, collect karne ke zarurat nahi hai. Lekin, from that dependency rate, if we want to identify how many people our new product will be able to buy this rate or not buy it, so the more the dependency rate will be, the more the description of personal disposable income towards new products will be less. So this is a general attitude if we have to measure or a general analysis if we have to create, then in that case we will identify or analyze that these are the methodologies or the reasons on which the highly dependent areas are, which the dependency rate बहुत ज़्यादा है उनकी लेवल ऑफ अर्निंग टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस के ऊपर कंपैरेटिवली कम होगी तो यहाँ से हमने एक सेकेंडरी डेटा को इंक्लोज किया है अपनी डिस्कशन के साथ तो दो फॉर्म्स में हम डेटा को डिस्कस करते हैं कि क्या वो इंटरनल सोर्स से हमें डेटा मिला है या वो एक्सटर्नल सोर्स से मिला है समटाइम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें डेटा मिल जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस डेटा को या प्रीवियसली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे अपने गिवन स्ट्रीम के साथ तो वो इंटरनल डेटा होगा और जब हम एक्सटर्नल एक्सटर्नैलिटीज उसमें इन्वॉल्व करेंगे या किसी और इंडिविजुअल को असाइन करेंगे ये काम कि वो हमारे लिए थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट करके लेकर आए या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डेटा कलेक्ट करती हैं और उसको सेल करती हैं तो अगर हम उनसे डेटा लेते हैं तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल सोर्स 
Then we will be talking about the published external secondary sources. This may hum uh, analyze karenge journal business sources ko guides hain, directories hain, indexes hain, or non governmental statistical data hain, jo ke hum provide kar sakte hain information secondary data ke upper. Secondly, we will be analyzing the governmental sources, just can the census data ho sakta hai, ya non governmental publications ho sakti hai. But again, that is something which is a very, very authentic source. Or kuch computerized databases hai, uh, just can the hum uh, kuch databases ko discuss bhi karenge with respect to cross country, or maas analyze karenge ki kis kisam ka data ho hume provide kar sakti hai in the form of directories and databases. Kuch syndicates hote hai, kuch aise sellers hote hai, jo uh, jin ka basically purpose hi hota hai ki wo secondary data ko. Um, collect kare, data ko collect kare aur usko sell kare for some purposes. Uh, Some syndicate studies or syndicate data uh, houses are available from the service and the panels. The service is based on the psychographics and lifestyles. There are advertising evaluations, general service, hote hai, service uses, and there advantages and disadvantages. Bhi address hai bhi hai. Whereas in the panel studies and the panel discussions, uh, we talk about the purchase panels, media panels, use of panels, and their advantages and disadvantages. So, these two kinds of formats may syndicate data may provide. Hota then is the electronic scanner services, which we call ESS. We can get data from the secondary methods. Ke upar, cho, uh, sometimes uh, uh, volume tracking provides in terms of scanner diary panels, uh, scanner diary panels with cable televisions, or use of scanner services, or unke advantages or dis dis disadvantages. In this way, we have syndicated data from institutes. Institutions से भी मिल सकता मिल सकता है बहुत बड़ी-बड़ी जो companies हैं जिस तरह OGDCL है या particularly Pakistan Tobacco Company है या PTCL है ये वो companies हैं जिनका data हमारे पास syndicates में मौजूद होता है और हम उसको use कर सकते हैं अपने वो organisation उस data को analyse कर सकती है particular purposes के लिए ये data हम through retailers और wholesalers से भी लेते हैं यहाँ से हमें uses of audit data पता लगते हैं उनके advantages और disadvantages का भी हमें पता लगता है Sometimes industrial services uh, yeah, industry uh, ke service ke users se bhi hume malum hota hai ki kis kis ke advantages or, or disadvantages exist karte hai MI data streams ke andar. <coughs> And uh, uh, we also talk about uh, uh, combining information from different sources of uh, data that is single and uh, single sources of collecting data with respect to the group source of collecting collection data. And we talk about the applications of secondary data through computer mapping. Um, international marketing research, ethics and marketing research, internet and computer applications, focus on Brook or uh, su summarize karenge hum puri details ko in terms of key concepts and summary. Now it's the time to introduce what actually secondary data is. <coughs> Secondary data are the pieces of information basically that have already been collected for a different purpose but may be relevant to the research problems at hand. Primary data in contrast are surveys, observations or experimental data collected to address the problem currently under investigation. Secondary, primary data ke upar humne bahut detail mein discussion uh, create, uh, contact kar li hai, jiske andar humne uh, uh, independently separately observation ko discuss kiya hai um, service ko ke upar humne baat ki experimental data collection ke upar humne baat ki randomization techniques ki matching principles ki quota techniques ke upar humne analysis kiye lekin uh, the purpose tha wo ye tha ki humne jis tarah se apni problem statement ko investigate kiya hai wo methodology isse pehle kahin utilize nahi hui ya kahin use nahi hui or we can say that the way we are addressing our situation, the way we are describing our uh, momentum of study is something which has which have never been studied in that way ever before. So that is something which is a, a point which is something uh, really, uh, really interesting in terms of primary data collection. But once on contrary to the primary one, once we are talking about the secondary means of data collection, we talk about the pieces of information that have been already collected for different purposes, but may be relevant to the research problem at hand. Hamare paas ek situation hai, just related hamare paas just bhi kisam ki information ki zarurat hogi, wo already collected hai, aur ham usko apne purpose ke liye use kar rahe hain. But remember, jo problem ham discuss kar rahe hain, data us connection mein collected nahi hona chahiye. 
کیونکہ اگر وہ اس کنیکشن میں ہی کلیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹ بھی ہوا ہوگا اور اسس بھی ہوا ہوگا سو دیر از سمپلی نو نیڈ ٹو اینالائز دیٹ پرابلم اور ٹو کنسڈر دیٹ پرابلم ونس اگین سو امپورٹنٹ تھنگ وچ از ہائی لائٹیڈ ہیئر از دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیسز آف ڈیٹا وچ آر آلریڈی بین کلیکٹیڈ بٹ ناٹ فار دا سملر پرپز دیٹ از اے پیس آف انفارمیشن دیٹ از آلریڈی بین کلیکٹیڈ بٹ فار اے ڈفرینٹ پرپز جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر اینالائز کرنے والی وہ ڈفرینٹ ہے میننگ پرپز ہمارا ڈفرینٹ ہوگا ڈیٹا ہمارے پاس وہی ہے اس ڈیٹا کی انٹرپرٹیشن ہم ایک پرابلم میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسری پرابلم میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پرٹیکولر سچویشن سے ریلیٹڈ ہمیں ڈیٹا خود اسی وقت اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈیٹا وہاں پر ریزائٹ کرتا ہے اور ہم اس کو صرف یوز کر رہے ہیں سو دیٹ از سم تھنگ وچ از دا یوز آف ڈیٹا وچ آلریڈی ایگزٹ بٹ ناٹ بین ٹیکن ٹو ایڈریس دا سملر پرابلم اٹ واز کلیکٹیڈ اٹ واز اینالائزڈ فار اینی ادر ایشو فار اینی ادر پرابلم مائٹ بی فار اینی ادر انڈرسٹینڈنگ بٹ دیٹ از سم تھنگ وچ کین بی یوٹیلائز فار آر اسٹڈی وچ وی آر اباؤٹ ٹو کنڈکٹ فار اے سملر پرپز فار فار اے ڈفرینٹ پرپز سو دیٹ از سم تھنگ وچ از وچ ریمین ان یور مائنڈ ان دا انٹائر اسٹڈی ان دا انٹائر ڈسکشن آن سیکنڈری ڈیٹا کہ جو بھی ہم سیٹ آف انفارمیشن یوز کر رہے ہیں اپنی پرابلم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ کسی اور پرپز کے لیے کلیکٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ٹو آنسر آر کوشچنس سو دیٹ از سم تھنگ وچ از دی ایریا آف انڈرسٹینڈنگ ٹوڈ سیکنڈری ڈیٹا Now, just have a look on the um, uh, dual considerations or you can say the uh, combination of both the studies which is in the form of primary and secondary data. Primary data is or originated by a researcher for the specific purpose of addressing the problem at hand. The collection of primary data involves all six steps of the marketing research process. So, we research process or marketing research, we have all the processes in which we will do the problem investigation, karenge, methodology describe, karenge, um, um, اپنی سورسز آف انویسٹیگیشن کے اوپر ڈسکشن کریں گے ٹائپ آف ڈیٹا کے اوپر بات کریں گے اور بہت ساری پروسیس اس کو کمبائن کرتے ہیں جب ہم نے ریسرچ پروسیس میں ڈسکس کیے ہیں اور اسے پریویس چیپٹر میں بھی ڈسکس کیے ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کریں گے ویئر ایز آر فوکس از سیکنڈری ڈیٹا فار دس اسٹڈی فار دس ڈسکشن اور یہاں پر ہم اس ڈیٹا کے اوپر بات کریں گے وچ ہیز آلریڈی بین کلیکٹیڈ فار پرپزز ادر دین دا پرابلم ایٹ ہینڈ وٹ ایور دا پرابلم وچ وی آر اباؤٹ ٹو ڈسکس اور وٹ وی آر فوکسنگ وٹ وی آر انویسٹیگیٹنگ دیٹ از دا پرابلم وچ وچ واز ناٹ انویسٹیگیٹڈ آن دا سملر سیٹ آف ڈیٹا بٹ ڈیٹا ہیز بین کلیکٹیڈ وچ می آنسر آر پرابلم ایز ویل سو دیز سیٹ آف ڈیٹا کین بی کلیکٹیڈ کوکلی اینڈ ان ایکسپینسولی So once we compare the primary and secondary data, we can analyze that uh, uh, the difference can be identified in uh, four perspectives. One is the collection purpose, second is the collection process, third is the collection cost and fourth is the collection time. So when we are talking about primary data, our collection purpose is uh, for the specific problem at hand. And uh, for the collection process is um, uh, very involved, meaning you have to get involved in the process, you have to identify the process and um, uh, highly um, uh, make yourself activated towards uh, the data collection. The cost which is involved in uh, terms of uh, primary data collection is too high and definitely very long time is required for the collection of data. Whereas um, in secondary data, on the other hand, the collection purpose is for other problems, meaning the secondary data has already been collected for, a, for addressing any other problem, for investigating any other issue, and it is comparatively rapid and easy uh, process to collect data from the secondary sources. Uh, on the basis of cost, it is comparatively um, inexpensive and it uh, relatively involves low cost as compared to the primary data and it uh, usually involves very less time or in a little bit of time, you collect bulk data collect kar lete hai, jo ke possible nahi hota in terms of primary research. Once we talk about the uses of secondary data, the very important usage of secondary data is to identify the problem. جب ہم سیکنڈری ڈیٹا کی یوزیج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے امپورٹنٹلی جو چیزیں پتہ لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے پرابلم کیا ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے سیکنڈلی یو بیٹر ڈیفائن دا پرابلم اس لیے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ڈسکشن اس پرٹیکولر انویسٹیگیشن کے لیے نہیں کی جتنے زیادہ آپ نے اس پرٹیکولر انویسٹیگیشن کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں کی لیکن آپ نے اس پرابلم کو بہت ہائیلی ایڈریس کیا ہے یوزلی ان ٹرمس آف ڈسکرپٹو ریسرچ جب آپ پرابلم کو ایکسپلین کرتے ہیں جب آپ اس کے کیریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہاں پر ہم سیکنڈری ڈیٹا کو بہت زیادہ ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں 
کچھ کیسز میں جب ہم کاؤز ان ایفیکٹ ریلیشنشپ بھی یا کاؤز ان سٹیڈی بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا ہماری سیکنڈری ڈیٹا کی یوزز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آلریڈی یا پریویسلی جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم کس قسم کے ریلیشنشپ اپنے ویریبلز کے اندر دیکھتے ہیں سو فار ایڈریسنگ دیٹ پرٹیکولر ریلیشن وی یوز ٹو ٹیک دی ہیلپ آف سیکنڈری ڈیٹا وچ از آلریڈی دیئر تھرڈلی وی ڈیولپ این اپروچ ٹو دا پرابلم ہم ایک اسپیسیفک سیٹنگ کریٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری پرابلم کو ایڈریس کرتی ہے اور اپروچ کرتی ہے سو دیٹ وی کین رائٹلی ہائی لائٹ اٹ وی فارمولیٹ این اپروپریٹ ریسرچ ڈیزائن فار ایگزامپل بائی آئیڈینٹیفائنگ دا کی ویریبلس ہم کی سیٹنگس کے اندر اپنے ویریبلس کو یا اپنے کی ریسرچ کے اندر اپنے ویریبلس کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا جب پن پوائنٹ کرتے ہیں ان کو ایک اسپیسیفک ریلیشن شپ کے ساتھ تو ہمارے پاس پیچھے ایک بہت ویلڈ پروف ہوتا ہے کہ ان پریویس سیٹنگس ان پریویس ڈسکشنس یہ ایک ریلیشن شپ ایگزٹ کرتی تھی تو اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس ریلیشن شپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں آنسر سرٹن ریسرچ کوشچن اینڈ ٹیسٹ سم ہائپوتھسس کچھ ایسے ریسرچ کوشچن ہم ایڈریس کرتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا میں جو کہ سملر ہائپوتھسس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کو ٹیسٹ نہیں کر رہا ہوتا تو دیٹ از سم تھنگ جو جو کہ ایک اور مین ہے ہمارے پاس ریسرچ کا سیکنڈری ڈیٹا کے تھرو اینڈ اٹ انٹرپریٹ پرائمری ڈیٹا مور مور انسائٹ فلی بہت ڈیٹیل میں اگر ہم نے پرائمری ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو ود یوز آف سیکنڈری ڈیٹا وی کین ڈو دیٹ سورسز آف سیکنڈری ڈیٹا یوزلی ایگزٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ہیں یوزلی ایگزٹنگ ڈیٹا سورسز آر جسٹ ٹو ہمیں بہترین جو ڈیٹا سورسز ہیں وہ ان دونوں جگہوں سے ایٹ دا بیسٹ مل جاتے ہیں دیر آر ٹو کی سورسز آف سیکنڈری ڈیٹا دیٹ از ون از دا کمپنی اٹ سیلف وچ از دی انٹرنل ڈیٹا بیس اینڈ سیکنڈلی از دی ادر آرگنائزیشنز اور پرسنس دیٹ از دی ایکسٹرنل ڈیٹا بیس جو ابھی ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکشن کی تھی کہ کبھی ہمیں ہمیں ہم نے اگر آرگنائزیشن کے اوپر ہی بات کرنی ہو تو آرگنائزیشن سیٹنگ کے اندر کچھ پرسپیکٹوز میں یا کچھ ڈپارٹمنٹل کنسیڈریشنس میں ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے اس ڈیٹا کو کمپیئر کرنا ہے یا کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرنی ہے جس میں وہ یہ ڈیٹا یوٹیلائز ہو سکتا ہے تو ہم بیسیکلی انٹرنل سورسز آف ڈیٹا کلیکشن کی بات کر رہے ہیں اور انٹرنل ڈیٹا بیسز کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ہمارے پاس ہو سکتا ہے نمبر آف امپلائیز ان پریویس ایئرس ہم نے ڈسکس کرنا ہو تو ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس موجود ہے امپلائیز کی اس میں پتہ لگے گا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں ہمارے پاس کتنی انڈکشنز ہوئی ہیں یا پچھلے آٹھ سالوں میں ہمارے پاس کتنے لوگ جاب چھوڑ کے گئے ہیں ٹرن اوور ریٹ کتنا ہے یا ریکروٹمنٹ ریٹ کتنا ہے یا آفٹر جاب ٹریننگ کتنے لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے سو دیٹ از سم تھنگ وچ کین بی ریٹریوڈ فرام دی انٹرنل ڈیٹا بیس آف این آرگنائزیشن ویئر ایز ایف یو آر انٹرسٹیڈ ان نوئنگ دا کمپیٹیٹرز ریکارڈ اور سپلائرز ریکارڈ اور ایف یو وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹ ڈسٹریبیوٹرز فار آر پروڈکٹ سو ان دیٹ کیس اور وی مائٹ بی کنسڈرنگ سرٹن سوشل ایشوز وچ مائٹ کنیکٹ ود آر پرابلم سو دیٹ از سم تھنگ تھرو وچ وی نیڈ ٹو کلیکٹ ڈیٹا فرام بینکس فرام فرام ادر آرگنائزیشنس فرام کمپیٹیٹرز اور فرام دی گورمنٹ پرٹیکولرلی سو دیٹ از سم تھنگ وچ از وچ آر دی ایکسٹرنل سورسز آف ڈیٹا کلیکشن دا کرائٹیریا فار ایویلویٹنگ سیکنڈری ڈیٹا نیڈ ٹو ایڈریس ملٹیپل ایشوز فرسٹ آف آل دی اسپیسیفکیشن on the basis of specification uh, we uh, identify the criteria of secondary research that first of all what should be the methodology used to collect the data kis uh, method ke through humne secondary data collect kiya hai wo kaun sa tarika tha so this specific uh, method ke through humne data ko collect kiya hai that uh, um, defines the Uh, uh, purpose of the study so that is something which is very important to uh, answer here okay whatever we are talking about whatever we are discuss discussing on the basis of data should be very much specific in nature or one day us methodology ko pinpoint kya hai that has to be addressed secondly it uh, should uh, it shouldn't have and uh, it shouldn't involve the error margin اگر ہم نے سیکنڈری ڈیٹا ہی لیا ہے اپنی انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کے اندر ایرر مارجن نہیں ہونا چاہیے دیٹ ہیز ٹو بی این ایکوریٹ سیٹ آف ڈیٹا بالکل صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے آل دو کہ وہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہوگا آل دو کہ وہ پریویس سیٹنگس میں کیا ہوا ہوگا یا وہ کسی پریویس ریکارڈ کو مینشن کر رہا ہوگا لیکن وہ جو بھی چیزیں شو کر رہا ہے وہ جو بھی سیٹنگس ڈسکرائب کر رہا ہے اٹ ہیز ٹو بی ایکوریٹ ان نیچر 
देन करेंसी दैट व्हेन द डेटा वाज कलेक्टेड उसके अंदर कुछ कुछ इयर्स का कुछ सेटिंग्स का रिकॉर्ड डेफिनेटली होना चाहिए ताकि वो हमें कॉन्करेंसी बता सके कि कितना कंकरेंट है डेटा करंट है या बहुत पुराना है अगर बहुत पुराना डेटा है तो उसको अपडेट करने की जरूरत है किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है हमारा डेटा मीनिंग द पर्पस ऑफ फॉर विच द डेटा वर कलेक्टेड शुड बी हाईली आइडेंटिफाइड इन द सेकेंडरी डेटा द नेचर ऑफ द डेटा मीनिंग द कंटेंट ऑफ द डेटा हैज टू बी वेरी मच फाइनली एड्रेस्ड दैट फॉर अकॉर्डिंग टू विच नेचर या किस फॉर्म में हमें डेटा की जरूरत है तो उसका जो कंटेंट है वो कौन कौन सी चीजें एड्रेस करता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि टर्नओवर रेट कितना है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके अंदर वो डेटा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर हम किसी बेसिस के ऊपर लोगों को फायर करते हैं या रिटायरमेंट वाला जो डेटा है जो जितने एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं दैट इज नॉट टर्न या अगर हम लोगों को फायर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट टर्न तो so, अगर हमने सिर्फ टर्नओवर की बेसिस के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है कि एक इंडिविजुअल हमारे पास इस इतने टाइम तक एम्प्लॉय रहा है और विदाउट एनी पर्पस वो हमारी जॉब को छोड़ के चला गया है या डिस्क्राइब प्रोसेस पर्पस में के बगैर वो जॉब छोड़ के चला गया तो हमें उस उस डेटा की बात करनी चाहिए जो कि क्रिस्प और क्लियर पिक्चर हमें हमारे नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ सो so, That is something which describes the content of data. कि उसके अंदर कौन कौन से हेड्स जो हैं वो शामिल हैं और किस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें पता लग रही है Then the dependability that overall how dependable are the data. कि हम कितना ज़्यादा इस डेटा के ऊपर rely कर सकते हैं हम कितना ज़्यादा depend कर सकते हैं क्योंकि definitely हमने उस data की basis के ऊपर कुछ deductions करनी है कुछ deduce करना है कुछ suggestions या कुछ future implications के ऊपर बात करनी है तो हमने हमने जिस data की तलाश थी क्या हमें वही चीज़ मिली है क्या हमें वही set of information मिला है जिसकी basis के ऊपर हम deductions कर सकते हैं जिसकी basis के basis के ऊपर हम कुछ conclusions draw कर सकते हैं so that is something which shows the dependency rate of the data now uh, when we talk about the criteria so there exist multiple types of issues and remarks on the basis of which we have already identified the criteria characteristics or the components so if we talk about specification and methodology so the issues included in secondary data are that data collection method, response rate, quality and analysis of data, sampling techniques and size, question and design or field work इन बेसिस के ऊपर हमें स्पेसिफिक या इन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर या इन मेथोडोलॉजी टेक्निक्स के ऊपर जो डेटा है वो हमें सेकेंडरी सोर्सेस के ऊपर कलेक्ट करना चाहिए इसलिए क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए जो रिमार्क्स में आपको नजर आ रहा है इट हैज टू बी रिलायबल इट हैज टू बी वैलिड रिलायबल का मतलब ये है कि उसी डेटा को अगर हम फ्यूचर के अंदर अप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट मिलने चाहिए उसके अंदर फ्यूचर अप्रोच होनी चाहिए और वैलिडिटी ये होनी चाहिए कि हम जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहे चाह रहे हैं वो राइटली उसको फिक्स कर दे उस प्रॉब्लम को राइटली सॉल्व कर दे उसको उसके हर डोमेन को कवर कर ले एंड जनरलाइजेबिलिटी टू द प्रॉब्लम और जिस भी एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो उसको जनरलाइज कर ले सो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस फॉर दैट और यू कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू विच वी हैव एनालाइज the error and accuracy of the uh, secondary data examines uh, uh, that which type of research design we have follows us again the kitne errors hai uh, sampling techniques kaun se humne identify ki hai data collection and analysis humne kin methodologies ke upar kiya hai kyunki uski basis ke upar humne reporting karni hai if we are not assessing it accurately uh, by comparing data from different sources then it will not solve our purpose so that is something which uh, which adds a remark towards the issue कि usually अगर हमारे पास error approach होती है या हमारे पास error data होता है जिसमें किसी भी किस्म का error हो सकता है तो उस केस में हमारे पास जो analysis है या when we are reporting towards the problem उसके अंदर थोड़े से issues आएंगे so again the problem of significance will be there कि जो हमारे problem of consideration है या जो जिस problem को हम solve करना चाह रहे हैं through our secondary data वो rightly address नहीं होगी वो rightly solve नहीं होगी और if the error is if the data is having multiple errors और उसके अंदर lack of accuracy है तो currency is something in which the time lag between collection and publication frequencies of updates ke um, how current the data is if the data is too old then we need to update it 
or we don't need to consider it because there exist multiple environmental changes which affects the data or which affects the application of data. It doesn't the data by itself but uh, their application. So if we are talking about two old structures of data, we should either update it or you should not use it because the two old data will uh, lose its uh, relevance from the problem or uh, it will not be generating any um, future results. So that is something which can identify the uh, historical uh, situations, but it cannot rightly address the uh, current problem. So in that case, uh, what is the time of collection of that data uh, which we are using as, as the secondary source of information that has to be uh, answered, that has to be uh, solved. Because uh, for example, the uh, census data are updated by syndicated firms. Because the census data is uh, usually uh, government bhi jab census karati hai to uske andar ek time lag aata hai 5 se 7 8 saal tak ke time ke andar census hota hai lekin agar hamare paas ek aisi information hai jo humne 5 saal purane ya 8 saal purane census ki basis ke upar uh, address karni hai ya uh, uh, identify karni hai to us case mein jo syndicate companies hai syndicate firms hai wo uh, census data ko update karti rehti hai क्योंकि all those census तो हम 5 साल 8 साल की बात करेंगे लेकिन uh, for example uh, हमने अगर uh, uh, economic survey publish करना है तो वो तो हम uh, yearly basis के ऊपर ही करेंगे तो economic survey के अंदर जितना भी हमें data चाहिए for example अगर हमें gross domestic production चाहिए या हमें national income के बारे में information चाहिए या हमें per capita in, uh, income के बारे में information चाहिए तो ये सारी की सारी information हमें uh, current basis के ऊपर चाहिए या previous years की basis के ऊपर चाहिए so for that uh, uh, purpose syndicate companies used to work and they used to um, collect certain kind of uh, information which uh, renews the census data so in that case we need to take their help in order to make the data concurrent um, what was the objective of study once we are uh, collecting the information, once we are collecting the secondary data for the initial purpose, so the purpose of purpose was also that we should know that the purpose of the data previously collected, which we are using for our problem, what was the purpose of the data? क्या वो वही purpose तो नहीं था जिस मकसद के लिए हम data collect करें क्योंकि अगर वो वही purpose था तो फिर study को दोबारा conduct करने का फायदा नहीं है या तो फिर आप longitudinal study कर रहे हो या तो आप उसी structure को उसी data को दोबारा से एक नए sample size के ऊपर एक नए structure के ऊपर apply करके देख रहे हो तो that is another purpose लेकिन basically objective जो है वो determine करता है कि previously data क्यों collected था collect हुआ था और अब हम जो utilize उसके ऊपर utilizations कर रहे हैं वो किन purposes के लिए कर रहे हैं so that is something which reconfigure the data to increase their usefulness so in that case we are basically talking about the significance in terms of the usage of the data or the usability of the data then comes the nature of the problem that uh, what was the definition of uh, key variables, unit of measurement, categories used and the relationships which were examined in the previous understanding or in the current one. Ke, uh, current study can there be hamare to variables hai wo kaun se hai, unki kya nature hai, usme unki kya relationship hai, uh, measurement ke liye hum unit of analysis kya kar rahe hai, kaun si categories ko identify kar rahe hai, to kis tarah se hume, uh, kaun sa data jo hai wo hume use karna chahiye for uh, this particular se setting. Similarly, the dependability is also an issue which creates its remarks towards expertise, credibility, reputation and trustworthiness of the source. Jitna zada trustworthy data hoga, jitna zada expert logo ne usko collect kiya hoga, jitna zada credible or uski reputation baat achi hogi, usi ki basis ke upar jo hum deductions karenge ya jo relevance identify karenge apne problem ka solution ke saad, wo baat accurate hoga aur uski upar hum uh, organization structures ko ya apni strategies ko uh, build in kar sakte hain so that we can earn a better response. Now we are in a position to talk about the classification of secondary data as it is um, shown from this uh, flow chart that the secondary data is uh, identified uh, can be classified in two terms one is the internal and second is the external terms so in these two terminologies uh, when we talk about uh, secondary data collection through internal source we talk about ready to use data and uh, we uh, requires uh, some further future processing of the data and when we talk about the uh, secondary data from external sources we talk about uh, the published materials the computerized databases and the syndicate services who used to sell the data uh, for the specified purpose. 
Now let's um, talk about some internal sources of uh, secondary data collection, which is first of all the department store uh, project. Okay, if we want to analyze a departmental store, and we talk about secondary data, ke mein baat karte hai, to that is something in which sales were analyzed to obtain sales by product line first at first then sales by major department for example menswear and housewear and um, particular product category ke andar uh, jo humne anal analysis kiye hain sales ke us wahan se hum baat karenge overall hum jo determine karna cha rahe hain wo hai sales to hame data kahan kahan se mil sakta hai ya to hame data milega product lines ki sales se ya hame data milega uh, sales which is conducted by the major departments of the organization of the departmental store and uh, sales by specific stores uski us is store ki mukhtalif jo branches hain ya sub units hain wahan se jo sales hui hai it again provides us with the data sales by geographical region ek particular geographical region ke andar jo sales hui hai wahan se bhi hame data mil sakta hai sales by cash versus credit payments what was the sales which was uh, based on the um, uh, payables or receivables and what was based on the cash Again, it can provide us with the data. Then sales in specific time periods. A khas time period ke andar jo sale hui hai, wo, uh, wo ha monitor kar sakte hai. Sales by size of purchase, what was the maximum or minimum size of purchase, ya jo uska volume of purchase se bhi hum identify kar sakte hai. And lastly, we can analyze the sale trends in many of these classifications were also ex examined. Ya hum in dono, in to teen categories ko compare karke bhi uh, sales ka analysis identify kar sakte hai. Now there exists uh, the type of individual or household level data available from syndicate firms. Uh, syndicate firms, this kind of data, we provide. Karti hai, usually demographic data hota hai at first. Demographics ke under ham uh, personal traits ya jo individual traits hai, individuals ke wo describe karte hai, aur uh, unke upper uh, unke upper discussions karte hai. Ke, uh, for example, jo demographic data hai, uske under ham identify karenge name, address, telephone. Uh, gender, marital status, name of family members, age, income, occupation, number of children, home ownership, length of residence, and number of uh, cars owned, or the number of property which is owned. So that is something which provides data of households or the individuals. So uh, demographics, uh, demographics is a term which is used to identify all those uh, personal traits which uh, um, uh, which are studied on an individual basis which can provide us with the data and many uh, syndicate firms used to collect this information. Secondly, the type of individual or household level data which is available from uh, syndicate firms is the uh, method of psychographic lifestyle analysis. Psychographic lifestyle analysis is a combination of uh, two perspectives. One is uh, uh, the cognition, meaning the level of thinking, that how much a person is uh, thinking or how, what is the level of uh, 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 predictions or what is the level of uh, cognition one individual is um, playing at one particular role. And the graphics element describes the sense of uh, appeal, or you can say the sense of appraising towards any situation. So once you are up analyzing uh, the sense of appeal with respect to the cognition and thinking of an individual, you are talking about the psychographics, which are anticipated through the, uh, which are examined through the lifestyle of the data. Uh, we can collect data in psychographic analysis on the basis of uh, multiple habits and on the basis of multiple interests a person might be fitting in. Like for example, uh, interest in playing golf, uh, snow, si uh, snow skiing, book reading, running, bicycle, uh, bicycling, pets ha uh, earning or pets keeping, fishing, uh, interest in electronics or interest in cable television. So that is something which describes that which type of um, uh, interest a person is showing in particular activity which shows his lifestyle and this is also obtained from the syndicate firms. A classification of uh, published secondary sources can be identified through this flow chart. Now, this flow chart is we have to know how we can create kar sakte hai ek, uh, classification published data ke case mein. Ya, uh, sometimes aisa, hum aisa, hum aisa, aisa, uh, problem hota hai jiske solution ke liye hume wo information chahiye, uh, chahiye hoti hai jo ke authentic organization ke through hume mile. 
तो यूजली जो इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से या पब्लिश सोर्सेज से मिलती है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है इसलिए क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी अंडर गॉन विद सर्टन रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड इट हैज़ ऑलरेडी अंडर गॉन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हुई होती है तो इन दैट केस वी यूज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज वी यूज टू आइडेंटिफाई ऑल दोज एरियाज विच आर कंपेरेटिवली प्रोवाइडिंग अस द ऑथेंटिक सोर्स वेन वी रेफर टूवर्ड्स द सिंडिकेट कंपनीज और द प्राइवेट कंपनीज विच यूज टू प्रोवाइड अस विद द डेटा वी सम हाउ डाउट विद द एक्यूरेसी वी सम हाउ डाउट विद द राइट क्राइटेरिया ऑफ डेटा कलेक्शन बिकॉज If the syndicate is not a known company, or if it is not having very very good uh, um, market acceptance, so in that case we might doubt that the data which is provided to us is uh, having certain kind of ambiguity. So in that case, uh, uh, we usually talk about uh, the authenticity and accuracy of data towards all those sources which are. published sources of secondary data so uh, from where we can attain the published secondary data is through general business sources which are the guides directories indexes and statistical data and the governmental sources which are the census and other government publications the other government publications might be the uh reports of uh, um uh, settings remote reports which we usually attain from uh the specific organization or the specific ministry after a year or so so uh, or you might say that the statistical survey of pakistan or just the survey of pakistan must be providing us with certain kind of reports on the given time periods or usually uh, when we talk about um, uh the government publications uh every or um, unit of the government or every uh, ministry which is working under the or organization working under the government used to provide government with certain kind of uh, information time to time that sort of information uh, which is uh, published on uh, Uh, some consumer usages or some public usages is included in the uh, publications of the government agencies or government um, sources or government ministries so when we talk about the general business sources these in involves the guides directories indexes and statistical data like for example when we talk about <coughs> uh this is a company uh which is in for usa which provides uh, data about here there and everywhere ki form mein hame data mil raha hai uh in for usa that is uh, um, having their website of www.infousa.com which provides data uh, about the organization about about the usa in various uh, perspectives अब ये जो डेटा है इसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है अब um, इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है आ, वो बहुत सारे डेफिनेटली कम्बिनेशन हो सकते हैं सो लेट्स लुक एट फर्स्ट द डिस्क्रिप्शन एंड देन वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर इट दैट इन्फो यूएसए मार्केट सबसेट्स ऑफ इट्स डेटा इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल ऑनलाइन सर्विसेज दैट इज लेक्सिस नेक्सिस एंड डायलॉग द जनरल ऑनलाइन सर्विसेज दैट इज कंप्यूटर सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एंड द इंटरनेट विद लुक्सअप्स uh and on cd rom as well the underlying database on which all these products are based contain information on 113 million residential listings and 14 million business listings as of 2003 these are verified with over 16 million phone calls annually the products derived from these databases include sales leads mailing lists business directories मैपिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो डिलीवरी ऑफ डेटा ऑन इंटरनेट अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक सिंडिकेट ही है बेसिकली लेकिन एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है डेटा प्रोविजन का ना दिस कंपनी इन्फो यू एस ए इट यूज टू मॉडर्नाइज और इट यूज टू यू कैन से speed up the uh, current information on the basis of uh, previous information on the basis of current one so um jah- jahan par data updates ki baat hoti hai ya humne uh, jo previous collected data tha usse jo information mil rahi thi usko hum update karne ki koshish kar rahe hain wahan par bhi ye company bahut zyada actively kaam karti hai इस कंपनी के पास बहुत सारे फॉर्म्स में डेटा मौजूद है लेक्सिस नेक्सिस की यहाँ पर आपने का जिक्र सुना होगा विच इज विच कैन बी हाईलाइटेड हेयर ये एक कंपनी है जो कि आपको सिंडिकेट डेटा प्रोवाइड करती है इफ यू जस्ट 
ब्राउज इट ऑन योर इंटरनेट तो लेक्सस नेक्सस के ऊपर आपके आप ये वेबसाइट है जिसको अगर आप क्लिक करेंगे विच वर्क्स अंडर इन फॉर यूएसए तो आपको यूएसए से रिलेटेड बहुत सारी लिस्टिंग्स के बारे में डेटा मिल सकता है सेल्स फिगर्स के बारे में डेटा मिल सकता है कंज्यूमर स्टैंडिंग्स के बारे में डेटा मिल सकता है उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस उनकी टेलीफोन नंबर उनके उनके एड्रेसेस और यू कैन से प्रायोरिटी लिस्ट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल सकती है बट डेफिनेटली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द कंट्री सिमिलरली डायलॉग एक और वेबसाइट है या डायलॉग एक और वेबसाइटिंग है जिस जो कि इन्फो यू एस ए के अंडर काम करती है और अगेन उससे भी हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ए सी नीलसन काम करता है आ, उसी तरह से ये कंपनीज भी सिंडिकेट के फॉर्म में काम करती हैं और हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू भी मिल जाती हैं लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सर्वर है और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है तो ये जनरल ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट के थ्रू हमें लुकअप लुकअप एक, एक साइट है जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है Uh, ये किस किस्म का डेटा इनके पास होता है या 2003 के अंदर जब इन्होंने लास्ट टाइम जब हमने ये जिस जिस टाइम पर हमने इन्फॉर्मेशन ली है तो जो 2003 का के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली उनके पास जिस जो इन्फॉर्मेशन थी इट इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन विच आर रिलेटेड इन दी विच आर प्रेजेंट इन दी सोसाइटी और वहाँ पर उस उससे रिलेटेड डेटा बेसिस हमें मिली प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें डेटा बेसिस मिलती हैं जिसके अंदर 113 मिलियन रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स मौजूद हैं और 14 मिलियन बिजनेस लिस्टिंग्स मौजूद हैं तो यहाँ पर एक बहुत एक्सटेंसिव डेटा बेस हमें मौजूद नजर आ रहा है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि कॉन्करेंट भी हो रही है जो कि करंट भी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ 16 मिलियन फोन कॉल्स एनुअली अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ईयरली बेसिस के ऊपर डेटा को अपडेट भी कर रही है तो इसका मतलब ये है कि uh, 16 मिलियन फोन कॉल्स जो है वो एक साल के अंदर कंडक्ट करते हैं मेक करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो डेटा एक्वायर करते हैं उसको अपडेट कर देते हैं अपने प्रीवियस के साथ सो दैट इज समथिंग विच यूज टू से कि बहुत ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम दैट साइट सो द प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम दीज डेटा बेसिस इंक्लूड्स किस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इन uh, सोर्सेज से uh, हमें सेल लीड्स के बारे में पता लगता है मेलिंग लिस्ट के बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि मेलिंग लिस्ट कौन कौन सी हैं बिजनेस डायरेक्ट्रीज Uh, जिसको हम वाइट uh, पेजेस भी कहते हैं या येलो पेजेस भी कहते हैं सो दिस दिस इज आल्सो वेरी मच फेमस इन इंटरनेशनल वर्ल्ड सो वहाँ से भी बिजनेस डायरेक्टरीज का हमें बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाता है We also talk about mapping mapping products. कि from where we can get a product, उसकी availability कहाँ पर किन shopping malls में कितनी ज़्यादा है यहाँ पर हमें product mappings के बारे में पता लग जाता है and also about the delivery of data on internet. और लास्टली हमें ये पता लगता है कि इंटरनेट के ऊपर किस किस्म का डेटा मौजूद है सो एक बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ डेटा सोर्स है जो है वो हमें यहाँ से नजर आ रहा है जहाँ जिसकी बेसिस के ऊपर हम मल्टीपल सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं तो जस्ट लुक एट हाउ द डेटा फ्लो एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ कंप्यूटराइज डेटा बेस एंड देन वी वी विल कंडक्ट अ डिस्कशन ओवर इट सो इन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज डेटा बेस वी टॉक अबाउट ऑनलाइन डेटा इंटरनेट डेटा एंड ऑफलाइन डेटा यूजली इट इज कंसिडर्ड कि जब हम कंप्यूटराइज डेटा की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंटरनेट बेस्ड डेटा की ही बात करें लेकिन इंटरनेट बेस डेटा बेस सिर्फ उसी वक्त हम एक्वायर कर सकते हैं कि जब वो uh, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एग्जिस्ट करती हो या वेब इंटरनेशनल वेब सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करती हो जिसे हम इंटरनेट कहते हैं या इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं अगर आप ऑनलाइन डेटा की बात करते हैं तो ऑनलाइन डेटा वो डेटा है जो कि हम किसी एक वेबसाइट से एक्वायर करते हैं या समटाइम्स जब हम इंटरनेट के ऊपर भी बात करते हैं तो वो ऑनलाइन डेटा ही होता है जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं ऑफलाइन डेटा वो डेटा है जो कि एक कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है जो एक डेटाबेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका कोई ताल्लुक इंटरनेट से नहीं है फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनीज के इंटरनल डेटा की बात करते हैं तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा बनाई हुई होती है या बैंक का जो डेटा है uh, वो डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है उनकी हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन uh, एक बैंक के अंडर आ रही है तो हम एक्वायर कर सकते हैं ऑफलाइन सो दैट इज समथिंग विच इज अनदर फॉर्म ऑफ 
computerized data base. In these two combinations, we get information through bibliographic databases, through numeric databases, through full text databases, directory databases, and special purpose databases. So, computerized databases are a very extensive source of information that we provide here, where we have five perspectives in terms of analyzing the databases. What is database basically? Database is a specific you can say a relationship of data होती है, जो के हमने एक management system के through बनाई हुई होती है, एक ऐसी setting होती है जिसमें हमारा data का हर हर unit दूसरे unit के साथ relate करता है, वो एक process के अंदर मौजूद होता है, और अगर हम for example अगर हम employees की बात कर रहे हैं, तो हम में सिर्फ employee की key से या employee के नाम से बहुत सारे structures मालूम हो जाएंगे कि एक particular employee definitely एक employee id रखता होगा। उस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग क्या थी, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कांटेक्ट नंबर क्या है, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, उसका so multiple cases में, multiple types में उसकी salary कितनी है? So multiple information हमें सिर्फ एक information से पता लग जाए, पता लग सकती है, which is the employee ID. तो अगर हमने employee ID को से information लेनी है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी information हम require कर रहे हैं, उस employee ID के नाम से, which is a unique number, वो सारी की सारी information आपस में connected है. And if it is connected and it is it describes a certain meaning as well, so that shows that this is working under a database. So this का मतलब ये है कि वो एक connection है या वो एक association है multiple information की जो कि एक setting के अंदर हमने create की है एक database के अंदर हमने manage की है. So that is something which is basically the core of or you can say the basics of computerized data. जब हम secondary source की बात करते हैं data collection के केस में तो क्योंकि हमारे पास उस उस फॉर्म में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए जिनको हम अगर प्लेस करें तो हमारे पास पूरी की पूरी इनफॉरमेशन आ जाए तो यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा तो अ कंप्यूटराइज्ड केस में इट इस कंपैरेटिवली इजी टू एक्वायर बिकॉज़ � one number. For example, if we have just employee ID and inserted it, then we have a report generated and there will be multiple information regarding that particular employee. So, comparatively, we have a lot of ease of acquiring data. We acquire a lot of data quickly. We can get quick responses. And we get a lot of information related to the related information. So that is something which is the purpose of database. कि यहाँ पर जो database का मतलब है, I thought कि एक थोड़ा सा disguised meaning दे रहा होगा. तो I want to clarify it कि computerized data के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ database structures के ऊपर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें whether this is online or offline or even internet based, it is all connected with each other. And that is why from one to other we move together. Meaning, one point to another point, we go to this way because all of them are connected to each other, connected to each other, connected to each other. So, online internet and offline data we provide in the bibliographies databases, meaning that when we do deductions, where we get this information, we talk about the references, we talk about the bibliographies. Numeric database, quantitative approaches, फुल टेक्स्ट डेटाबेस जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिक्स भी होंगे जिसके अंदर हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जिसके अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशंस पिक्चर्स भी होंगे तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस होगा डायरेक्टरी डेटाबेसेस जिसके अंदर हमें हमारे पास की इनफॉरमेशंस होंगी रिगार्डिंग दी कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेलिंग एड्रेसेस और प्लेस ऑफ रेजिडेंसेस काइंड ऑफ और स्पेशल परपोज डेटाबेसेस समथिंग व्हिच वी आर रिक्वायरिंग ऑन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और सम स्पेशल इश्यूज then we talk about some published external sources of data which are the guides which are the directories and which are the indices so in terms of published external sources of data the guides used to answer uh, or the you guides are an excellent source of standard or uh, recurring information uh, which are helpful in identifying other important sources of directories 
the trade associations and the trade publications. One of the first sources of researchers, uh, sh researchers should concern. सबसे पहले अगर uh, हमने secondary source के ऊपर ही data collect करना है, तो सबसे पहले जो researcher जिस जहाँ से data collect करता है, that is the guide. गाइड हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ से हमें बहुत सारी डायरेक्टरीज के बारे में इनफॉरमेशन मिल जाती हैं जहाँ से हमें बहुत जो जो यू कैन से इट्स अ रेफरिंग पॉइंट और वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो हमें कौन सा सोर्स चाहिए होगा तो बेसिकली जो हमें एक एक मैपिंग प्रोवाइड करता है डेटा की वो गाइड है जो कि हमें आइडेंटिफाई करती है कि फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द राइट सोर्स ऑफ डायरेक्टरी उनकी एसोसिएशंस, उनकी पब्लिकेशंस और उनकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें थ्रू गाइड्स मिल सकती हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ पब्लिश डेटा इस द डायरेक्टरीज, व्हिच इस हेल्पफुल फॉर आईडेंटिफाइंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस दैट कलेक्ट स्पेसिफिक डेटा। डायरेक्टरीज से हमें ये पता लग सकता है कि ये डेटा कौन से लोग पब्लिश करते हैं, कौन से लोग प्रिंट करते हैं और हम इन्हें किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट्स हैं या कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरी है, लाइक एनसाइक्लोपीडिया है, या फिनडेक्स है, डायरेक्टरी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज एंड सर्विस हैं, रिसर्च सर्विस डायरेक्टरीज हैं, बहुत सारी डायरेक्टरीज इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं जो आके आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर डेटा प्रोवाइड करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एनसाइक्लोपीडिया, तो उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म में डेटा मिलता है, एक स्पेसिफिक टाइप के ऊपर डेटा मिलता है, जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स को एड्रेस करता है, और अगर आपने उनसे रिलेटेड प्रीवियस इनफॉरमेशन के ऊपर बात करनी ह� या मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। सिमिलरली स्टडीज एंड सर्विस आपको मिल सकते हैं डायरेक्टरीज की मदद से। इंडाइसेस आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग इनफॉरमेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन सेवरल पब्लिकेशंस। जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं जो कि हमने से पहले भी डिस्कस किया था, तो कीवर्ड इस बेसिकली दी इंडाइसेस। जैसे हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम वो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या वो की कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम प्रीवियस इनफॉरमेशन को या प्रीवियस कलेक्टेड डेटा को एक्वायर करते हैं। नो एवरी की टर्म बेसिकली डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हम सर्वे करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हम सर्च करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी डिटेल इनफॉरमेशन आती है। वो डिटेल इनफॉरमेशन हमें बेसिकली इंडाइसेस प्रोवाइड करते हैं या वो कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रिलेट करते हैं फ्रॉम द लिटरेचर और वहाँ से हमें डिटेल इनफॉरमेशन ऑफ पब्लिकेशंस मिल सकती हैं। then we talk about the classification of computerized data, जिस के अंदर हमने bibliographic database, numeric database, full text database, directory database और special purpose database को discuss किया था। In bibliographic database, it is composed of citations of articles. जब हमें citations के बारे में information चाहिए हो, तो हम bibliographic database की बात करते हैं। A computerized world ने हमारा बहुत सारा काम जो है वो आसान कर दिया। अदरवाइज़ जैसे इससे पहले आज से आठ दस पंद्रह साल पहले तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर एक बहुत मेजर इशू उस वक्त एक्सिस्ट करता था जब हमने सारे के सारे डेटा को या सारे के सारे इनफॉरमेशन की बिबलियोग्राफी बनानी होती थी तो उस वक्त वी नीड टू आईडेंटिफाई द नेम ऑफ़ अ बुक उसका ईयर ऑफ़ पब्लिकेशन उस और वो मालूम कराना एक बहुत मुश्किल काम होता था। We need to visit libraries again and again ताकि हमें मालूम हो सके कि वो book जो है वहाँ पर exist करती है या उसकी कोई उसका कोई reference वहाँ पर exist करता है और वहाँ से हम उसकी सारी information लेकर उसको by hand लिखते थे और वहाँ से एक linkage create करते थे citation का। But with the use of technology, with the use of internet, we can now analyze very easily uh, that what is the citation of a particular article or a public per particular published material or usko hum bahut easily ek jagah se dusri jagah par um, uh, cite kar sakte hain so that is a very important advantage which we have analyzed in the computerized database setting then is the numeric database which contains the numerical and statistical information numerical database ke andar hum tabulations ki bhi baat karte hain bahut sare charts aur figures ki bhi baat karte hain jo ki illustrate karte hain statistical phenomena ek statistical process jo ki hame inform karta hai about uh, numerically inform karta hai multiple units ke bare mein 
فار ایگزامپل اگر ہم نے فائنینشیل اسٹرکچر کی بات کرنی ہے تو جتنی بھی انکم سٹیٹمنٹس یا بیلنس شیٹس یا آپریشنل سٹیٹمنٹس ایک پرٹیکولر ایئر کے اندر یا پرٹیکولر منتھ کے اندر کریٹڈ ہوتی ہیں جتنے بھی لیجرس ایک آرگنائزیشن کریٹ کرتی ہیں ان آرڈر ٹو ڈسکرائب دی فائنینشیل پوزیشن وہ ہم نیومیریکل ڈیٹا بیس کے اندر شامل کرتے ہیں اور نیومیریکل ڈیٹا بیس اس کوشچن کو ایڈریس کرتا ہے فل ٹیکس ڈیٹا بیس کے اندر شامل ہوتے ہیں بہت سارے سورس آف ڈاکیومنٹس جس کے اندر ڈیٹا بیسز بھی شامل ہوتی ہیں اس کے اندر فگرز چارٹس گرافز انٹرپٹیشنز کنکلوژنز ریکمنڈیشنز فیوچر امپلیکیشنز ڈیٹیل اسٹڈی اور ڈیٹیل ڈسکشن اباؤٹ پرٹیکولر ٹاپک اٹ آلسو انوالو تو فل ٹیکس ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ان دا فارم آف رپورٹ ڈائریکٹری ڈیٹا بیس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے انفارمیشن اباؤٹ انڈیویجولس آرگنائزیشن اینڈ سروسز وچ از پرٹیننگ ٹو پرٹیننگ ٹو اے اسپیسیفک ایئر اور پرٹیننگ ٹو اے اسپیسیفک آرگنائزیشن دین کمس دی اسپیشل پرپز ڈیٹا بیس وچ پرووائڈ اسپیشلائز انفارمیشن اباؤٹ اباؤٹ اے پرابلم وچ وی وانٹ ٹو اسٹرائیو فار سنڈیکیٹ سروسز جس ٹائم ہم نے اس سے پہلے بھی سنڈیکیٹ سروسز کے اوپر بات کی ہے سنڈیکیٹ سروسز بیسیکلی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ کلیکٹ کرتی ہیں انفارمیشن اور نہ صرف کلیکٹ کرتی ہیں بلکہ سیل بھی کرتی ہیں انفارمیشن ان کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے ان کا جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں اور سیل کریں پروسپیکٹیو آرگنائزیشنس کو جو جنہیں ان سروسز کی یا ان ڈیٹا سیٹس کی ضرورت پڑے گی When we talk about uh, research and development or when we particularly talk about the research data, so uh, usually research is a very expensive or very time-consuming task. Hai. If we talk about multinational companies or a small form, if it's not a MNC or a small formation on a country level, ke upar exist karti hai company, it is very difficult to do with special arrangements kare, یا ایک اسپیسیفک سیٹ آف انڈیویجولس آئیڈینٹیفائی کرے ود ان دی آرگنائزیشن جو کہ ایکسٹرنل اسٹڈی کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکے اس مقصد کے لیے اور اگر اس نے یہ سیٹنگ کی بھی ہے اگر اس نے ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا بھی ہے اور کچھ اسپیسیفک امپلائیز کو یہ ٹاسک دیا بھی ہے کہ وہ جا کر فیلڈ ریسرچ کر کے آئیں اور وہاں سے کچھ ڈیڈیوز کریں انفارمیشن اس کے باوجود دیر دیر ریمین امبگوڈ دیر ریمین ڈاؤٹیڈ کہ ویدر دا ڈیٹا وچ دے ہیو کلیکٹڈ از اوتھینٹک اور ناٹ فار دیٹ پرپز یا تو وہ اسپینڈ کرے اپنا بہت زیادہ ٹائم انرجی کاسٹ اور ایکسپینس اور وہاں سے ڈیٹا جنریٹ کرے یا پھر وہ بنا بنایا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹڈ ڈیٹا کسی بھی سنڈیکیٹ کمپنی سے ایکوائر کر لے سو ان دیٹ کیس جو سنڈیکیٹ فرمس ہیں وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور وہ کمپنیز جو کہ جن کا آپریشن بہت بڑے لیول کے اوپر نہیں ہے اور وہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ایک اسپیشل سیٹنگ ریسرچ پرپز کے لیے نہیں کر سکتے ان کمپنیز کے لیے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سنڈیکیٹ کمپنیز ایگزٹ کرتی ہیں جن کا ہولی سولی پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کو سیل کریں آن ڈیمانڈ ٹو دا اسپیسیفائڈ آرگنائزیشنز فار دی کمرشل پرپز ڈیفینیٹلی سو کمپنیز دیٹ کلیکٹ اینڈ سیل کامن پولز آف ڈیٹا آف نون کمرشل ویلیو ڈیزائن ٹو سرو اے نمبر آف کلائنٹس سو بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ سنڈیکیٹ ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں Syndicated sources can be classified based on the unit of measurement that is household or consumers or institutes. Both are syndicates and just have household data which is related to demographics and psychographics. Kuch aise syndicates and which have consumers related data where the consumer is sitting, uski directories ke baare mein aapko information denge ya uski general awareness ke baare mein information denge ya uski personal disposable income, PDR, PCI, per capita income ke baare mein information denge اور کچھ ایسے سنڈیکیٹس ہیں جو کہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ اینڈ کنزیومر ڈیٹا مے بی آپٹین فرام سروس ڈائری پینلز اور الیکٹرانک اسکینر سروسز ویئر ایز دی انسٹیٹیوشنل ڈیٹا کین بی آپٹین فرام ریٹیلرز ہول سیلرز اینڈ انڈسٹریل فرمس سو ایک آرگنائزیشن کے لیے شاید یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہول سیلر اور ریٹیلر کے پاس جا کے ڈیٹیل انفارمیشن لیں لیکن سنڈیکیٹ کمپنیز کے پاس بہت ایکسپرٹ اور ایکسپیرینسڈ ریسرچرز ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت ڈیٹیل میں کام کر چکے ہوتے ہیں اور ان کو وہ ہائر کر کے ان پرٹیکولر ایریا سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں سنڈیکیٹ سروسز کی تو یہ ڈیفینیٹلی دو فارمس آف میجرمنٹ میں ایگزٹ کرتی ہے ون از دی ہاؤس ہولڈ کنزیومرز اینڈ سیکنڈ از دی انسٹیٹیوشنز 
Syndicate services uh, towards consumers uh, solves the problem in the form of uh, the given uh, data flow. So, okay, um, आपको हाउस होल्ड्स या कंज्यूमर्स के फॉर्म में मल्टीपल पैनल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देती हैं ये पैनल्स परचेज पैनल्स भी हो सकते हैं और मीडिया पैनल्स भी हो सकते हैं अगर हम इनको मीडिया पैनल्स में डिवाइड करें तो मीडिया पैनल्स हमें आप आ, आपको प्रोवाइड करते हैं वॉल्यूम ट्रैकिंग डेटा स्कैनर डायरी पैनल्स और स्कैनर डायरी पैनल्स थ्रू केबल टेलीविजन वेयर एज दी हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर डेटा कैन ऑल्सो भी एक्वायर्ड थ्रू सर्विस once we are analyzing the psychographic lifestyle the general life the general analysis of the data the general analysis of the consumers that is the demographics and the advertising evaluation so is form mein agar aap directly uh, if you are touching it directly through survey to consumer or household ka data aapko through service bhi mil sakta hai in these three perspectives jab hum panels ki baat karte hain to do panels hote hain purchase aur media panel media panel तीन किस्म के फॉर्म्स में आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं सेकेंडली ऑन दर एक्सट्रीम हमें हाउस होल्ड और कंज्यूमर डेटा मिल सकता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर सर्विसेज के थ्रू भी जो कि आपको स्कैनर डायरी पैनल विथ केबल टेलीविजन आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड थ्रू वॉल्यूम ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू भी डेटा प्रोवाइड करते हैं सो दैट इज समथिंग विच इज द डेटा फ्लो of uh, the syndicated organized syndicated firms towards household and consumers when we talk about syndicate services towards institutions they provide us data through uh, in the form of um, uh, retailers um, uh, information information from the wholesalers and information from the industrial firms now the information from the retailers and wholesalers can be derived through the audits or uh industrial firms data can be acquired through direct inquiries clipping services and corporate reports jo bhi uh organization uh, yearly basis ke upar apni corporate report banati hai jo ki us stock exchange mein uh, submit bhi karati hai jo ki basically a consumer document hai public document hai wahan se bhi information aati hai syndicates ke paas iske alawa kuch clipping services ki taraf se uh, jo newspaper mein ya jo magazines mein uh, published material mein jo clippings exist karti hai wahan se bhi industrial companies ki information uh, syndicate companies ko jati hai aur kuch direct inquiries bhi companies karti hai kuch syndicate services uh, syndicate people can directly go and approach to the specific institution and acquire certain set of information which are known as the direct inquiries whereas uh, the information from the wholesalers and retailers can be acquired through audits अब ये आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस की फॉर्म में चार्ट नजर आ रहा है जिसमें आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सिंडिकेट सर्विसेज नजर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस परचेज पैनल्स एंड मीडिया पैनल्स जो कि आपको इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप सर्वे की बात करें तो सर्वे आर कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स इन विच द मेजर एडवांटेज इज दैट दीज आर वेरी फ्लेक्सीबल वे ऑफ ऑप्टेनिंग डेटा इन्फॉर्मेशन एंड अंडरलाइंग मोटिव द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे इज दैट देर माइट कम्स द इंटरव्यूअर एरर एंड रिस्पॉन्डेंट एरर वेयर एज द यूज ऑफ सर्वे रिसर्च इज थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन एडवर्टाइजिंग थीम सिलेक्शन एंड एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस सेकेंड एरिया ऑफ सिंडिकेट सर्विसेज टूवर्ड्स परचेज पैनल इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ that they used to provide household data in in which the specific information is provided with reference to the time uh, record and behavior of individuals whereas it holds the in at the advantage of uh, record keeping meaning uh, the, it record the it uh, gives the uh, record of purchase behavior which can be linked with the demographic and psychographic uh, characteristics of people the disadvantage is that uh, there might be uh, biasness um, there might be the problem of matureness or there might be the lack of representation of the right sample uh, right population towards the sample size then uh, the uses of purchase panel is uh, forecasting sales market share and trend trends in the particular area establishing consumer profiles brand loyalty and switching evaluating test markets advertising and distribution are the possible areas of uh, purchase panels now media panels these are the electronic devices which automatically record behaviors uh, supplemented by a diary the advantage of media panel is same as the purchase panel uh, and the uh, disadvantages are also the similar that is the biasness and immature or lack of representation 
The usage of uh, media panel is establishing advertising rates, selecting media programs on airtime, uh, establishing reviewer, uh, establishing the viewer profile. The fourth uh, type of uh, uh, syndicate service is the scanner volume tracking data, which is having a characteristic of um, household purchases and record recorded through electronic scanner supermarkets in su supermarkets which is having the advantage of that uh, the data is uh, uh, the data reflects the actual purchase the timely uh, data and it is comparatively less, less expensive whereas the disadvantage is that data may not be representative errors uh, exist ho sakte hain uske andar aur difficult hota hai usko connect karna with that of market mix and pricing elements the last type of uh, uh, data collection is the scanner diary uh, panels with cable TV, which is having a characteristic of uh, scanner panels of households that uh, subscribes to cable TV, uh, which is holding an advantage of data, which reflects the actual purchase, uh, sample control, ability to link panel data to household characteristics, and the disadvantages that the data may not be the true representative, or uh, there might be the problem in quality of, uh, of data limited. Now, the uh, general uh, characteristics of the syndicate firms and their advantages and disadvantages are that uh, um, the syndicate services verify uh, the movement of examining uh, physical records of performing inventory analysis. Whereas they are also having the characteristic of uh, a data bank on industrial establishment created through direct inquiries of companies and clipping services and corporate services, corporate reports, uh, which is having the advantage of that important source of information on industrial firms, particularly useful in initial phases of projects. May to hume zurat hoti hai ek direct information ki uh, from the organization. To wahan par bhi hume helpful hoti hai uh, direct report. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो डाटा है उसके अंदर कंटेंट की के वैलिडिटी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और कितनी क्वांटिटी में हमें भी डाटा आ रहा है उसमें भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है the usage has cover ye hai ki determine the market potential of the geographical area or uh, sales could define kar sakta hai territorial wise uh, or allocate kar sakta hai right allo, uh, right budget towards the um, advertising now, the single source data uh, basically provide uh, integrated information on household variables, which includes media consumption and purchases, and marketing variables such as product sales, price, advertising, promotion, and in store marketing efforts. Um, this source of data is having multiple characteristics that it recruit a test panel of households and meter each home's television set. It survey households periodically on what they are reading. The grocery purchases are tracked by UPC scanners and tracking re retail record uh, data such as the sales advertising and promotion now this is another website which also uh, that is the nyt new york times which provides us with the multiple sets of data jo ke aapko uh, population segments ke upar jo ke aapko population settings ke upar uski demographics ke upar unki supplier or consumer activities ke upar data provide karta hai फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एन वाई टी से डेटा लेना है और आइडेंटिफाई करना है एक न्यू वे टू टारगेट कस्टमर्स तो हमें डेटा मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल द डेटा बेस अनेबल अनेबल एन ऑटोमोबाइल फॉर्म टू इम्फोसाइज सेफ्टी टू ओल्डर कस्टमर्स लग्जरी टू अफ्लुएंट वंस एंड रूमिनेस टू फैमिलीज the system is set up so that near real time data can be received from web that indicates how well ads are performing relative to age gender and income characteristics thus the system allows a firm to maintain up to date information on audience in order to position its products effectively to is kisam ki information hame new york times ke uh, website se mil sakti hai in order to target uh, customers for a new service ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि आपको डेटा फ्लोम की फॉर्म में नजर आ रही है ऑफ द इंटरनेशनल सोर्सेज इंटरनेशनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज थ्रू डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरन कंट्रीज जिसको अगर हम डोमेस्टिक सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इन सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और अगर हम इन्हें ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरन कंट्रीज के बारे में बात करें तो उसमें हमें गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं सो दैट इज ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा एंड द सोर्सेज ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दी 
um, classification of secondary data and their advantages and disadvantages. So I hope ke, uh, with this uh, um, um, lecture you can identify that what is actually the secondary data and how it is uh, helpful and where it supports us in the research process. We, can, we have also talked about the types of collection uh, in particularly in the field of secondary data. We have analyzed multiple techniques uh, and methodologies for secondary data which are used traditionally and in modern techniques. And we have also discussed the use, usefulness and drawbacks of secondary data in multiple limitations of these studies. So that is all for today's lecture. I hope you have enjoyed the uh, reading and I hope you have enjoyed the uh, topic uh, and, uh, and it will be fruitful when you are conducting your research on the basis of secondary sources of data. Thank you so much for your patience of listening and uh, um, I hope we will meet uh, to discuss any other topic in future. Thank you so much and Allah Hafiz.